அன்பு தமிழன் எங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷன் சார்பா இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெனிசுலா அப்படிங்கிற நாட்டை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் ரொம்ப நாளா ரொம்ப நண்பர்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு டாபிக் தான் வெனிசுலா அப்படிங்கிற டாபிக் அந்த நாட்டுல என்னதான் நடக்குது அமெரிக்காக்கு பங்கு என்ன அங்க இருக்கிற அரசியல் நெருக்கடிகள் என்ன ஏன் அந்த மக்கள் இப்படி துன்பப்படுகிறார்கள் அங்க ஒரு கப் காஃபிக்கு என்ன விலையாயிருக்கு இப்படி பல்வேறு விதமான கேள்விகள் பல்வேறு விதமான நபர்களிடம் எழுந்திருக்கும் சில நபர்களுக்கு இந்த வெனிசுலா அப்படிங்கிற நாட்டை பத்தியே தெரிஞ்சிருக்காது அப்படி தெரியாதவங்களுக்கும் இந்த டாபிக் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் வெனிசுலா அப்படிங்கிற மக்கள் இப்போது எத்தனை ரூபாய் சம்பாதிக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நூறு கோடிக்கு மேல சம்பாதிச்சாதான் அவங்களுடைய ஒரு மாத செலவை அவங்களால செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற உண்மை தெரிஞ்சா இந்த நிலைமை ஏன் வந்துச்சு அப்படிங்கிற கேள்வி உங்க மனசுலயும் வந்துடும் சோ பணவீக்கம் பணவீக்கம் அப்படிங்கறத நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நிறைய டாபிக் நானே நிறைய இடத்துல போட்டிருக்கேன் பணவீக்கம்னா என்ன அப்படிங்கிறது உதாரணத்துக்கு இந்த பணவீக்கத்தை பத்தி எதுவுமே தெரியாத சில நண்பர்களுக்காக பணவீக்கம் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு நீங்க நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்குறீங்க நாளைக்கு அதே பொருளை நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்கன்னா பத்து சதவீதம் பணவீக்கம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நம்ம நாட்டுல பணவீக்கம் இப்ப எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாலு புள்ளி இரண்டு இந்த மாதிரி ஏறி இறங்கி தான் வந்துட்டு இருக்கு இதெல்லாம் சாதாரண ஒரு பணவீக்கம் தான் வளரும் நாடுகளில் இந்த ஒரு இலக்க பணவீக்கம் ஒரு <laughs> மொத்தமா சராசரியா பார்க்க போனா அவங்களுடைய பணவீக்கம் அப்படிங்கிறது பதிமூன்று லட்சமாக உயர்ந்திருக்கிறது இதன் காரணம் என்ன உலகிலேயே அதிகமா எண்ணெய் வளம் கொண்ட நாடுதான் இந்த வெனிசுலா அப்படிங்கிற நாடு அப்படிப்பட்ட நாடு வெறும் பத்து வருஷத்துல உலக நாடுகள் சீப்போ அப்படின்னு பார்க்கிற நிலைமைக்கு வந்திருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய கட்டமைப்பு எப்படியதாக இருந்தது இந்த கேள்விக்கான பதில் அவங்களுடைய கட்டமைப்பு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று வரை நல்லபடியாகத்தான் இருந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஏற்பட்ட அவங்களுடைய தேய்வு அப்படிங்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்பவே எதிர்பாராத நிலைமைக்கு ரொம்பவே தாழ்ந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துல இருந்து வெனிசுலால எண்ணெய் வளங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேரால் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல முதல் வெனிசுலா அப்படிங்கிற நாட்டினுடைய ஒரு நிறுவனமே அங்க இருக்கிற எண்ணெய் வளங்கள் எல்லாமே எடுக்கின்றன இப்படி எடுக்கப்படும் எண்ணெய் வளங்கள் வெனிசுலால பயன்படுத்தப்படுகிறதா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல ஏற்றுமதி தான் செய்யப்படுகிறது தொண்ணூத்தி சதவீத எண்ணெய் வளங்கள் அப்படிங்கிறது ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது சோ அவங்க நாட்டுல வெனிசுலா அப்படிங்கிற நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வருமானம் எங்க இருந்துதான் வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி எண்ணெய் ஏற்றுமதி வழியாகத்தான் வந்து கொண்டிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரை வெனிசுலா அப்படிங்கிற நாட்டுல கொஞ்சம் விவசாயமும் நடந்துட்டு தான் இருந்துச்சு அதே மாதிரி வேறு சில தொழில்களும் இருந்தது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுக்கு பிறகு எண்ணெய் வளங்கள் மட்டுமே நம்பி இருக்கலாம் இறக்குமதி செஞ்சிடலாம் மீதம் இருக்கும் பொருட்களை இறக்குமதி செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புதிய தீர்மானம் என்பது ஏற்படுத்தப்படுகிறது இந்த தீர்மானத்தின்படி இங்க இருக்கிற எண்ணெய் வளங்கள் தொண்ணூத்தி வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது அதே மாதிரி அத்தியாவசிய பொருட்களான சாப்பாடு உணவு பிரெட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன இப்படியே இவங்க காலம் போக போக வெனிசுலா அப்படிங்கிற இருக்கு <laughs> ஒரு <laughs> இந்த நேரத்தில் உணவு பொருளும் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது எண்ணெய் அப்படிங்கிறது ஏற்றுமதி செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இப்படி எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்யும்
அவங்களுடைய வருமானம் கூடிக்கொண்டே இருக்கிறது இதன் காரணமாக இந்த உள்நாட்டு பிரஜைகள் இல்லாட்டி இந்த வெனிசுலா மக்கள் அப்படிங்கிறவங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க ஆனா இவங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் புரியவே இல்ல இந்த எண்ணெய் வளத்தால மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் போர் அப்படிங்கறதுலாம் வரப்போகுது சோ நம்ம நாட்டை சுரண்டதுக்கு எல்லாருமே தயாரா இருக்காங்க இப்படிங்கிற ஒரு சின்ன குழு அவங்களுக்கு கிடைச்சிருந்தாலும் அதை பத்தி இவங்க பெருசா யோசிக்கவே இல்ல அனுபவிக்கிற வரைக்கும் இவங்க நல்லபடியா அனுபவிச்சுட்டாங்க சோ இவங்க கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு இப்படி நிறைய பணம் இருக்கும் போது இவங்களுடைய வாங்கும் திறன் அப்படிங்கிறது கூடிக்கிட்டே போகுது வாங்கும் திறன் கூடுவதால் இவங்களுடைய உற்பத்தியும் கூடிக்கொண்டே போகுது இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு இந்த ஒரு கட்டத்தில் எல்லாம் கச்சா எண்ணெயின் விலை அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த நேரத்தில் தான் ஹியூகோ சாவோஸ் அப்படிங்கிறவர் இறந்து விடுகிறார் கேன்சர் காரணமாக இதற்கு பின்னால் இருக்கும் சில உலக அரசியல் அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த சாவோஸ் அப்படிங்கிற பதிவுல பார்க்கலாம் இதன் பிறகு இங்கு ஒரு அதிபர் தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது இந்த அதிபர் தேர்தலில் ஹியூகோ சாவோஸ் அவர்களுடைய நண்பராக இருந்த மதுரோ அப்படிங்கிறவர் அதிபராக பதவி ஏற்கிறார் இந்த நேரத்தில் இந்த மதுரோ சாவோஸ் இவங்க இரண்டு பேருமே செஞ்சது சோசியலிசம் தான் ஆனா ஒரே ஒரு விஷயத்தை நீங்க நல்லா பார்க்கணும்னா சாவோஸ் காலத்தில் கச்சா எண்ணெயின் விலை ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது மதுரோவின் காலத்தில் இந்த கச்சா எண்ணெயின் விலை அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனை வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அரசாங்கம் எல்லா தனியார் நிறுவனங்களையும் அரசு உடமையாக மாற்றிவிட்டது இதன் காரணமாக மறுபடி இங்க வேலை பார்க்கிற எல்லா நபர்களுக்குமே இவங்க சம்பளம் கொடுக்கணும் கச்சா எண்ணெயின் வருவாய் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே குறையும் போது இங்க இருக்கிற மக்கள் இல்லாட்டி இங்க வேலை செய்யும் மக்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியுதா கொடுக்க முடியல சோ சம்பளம் கொடுக்காம நிறைய வேலை இல்லா திண்டாட்டம் ஏற்படுகிறது நிறைய நிறுவனங்கள் மூடப்படுகிறது இந்த நேரத்தில் உள்நாட்டு பிரச்சனை என்பது ஏற்படுத்தப்படுகிறது நிறை விதமான நபர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் உள்நாட்டு கலவரமாக மாறுகிறது இதை தூண்டும் விதத்தில் அமெரிக்கா சில செய்கைகளை செய்தாலும் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த அதிபர் சொல்றாரு நமக்கு சோசியலிசம் தான் முக்கியம் எல்லா மனிதர்களும் ஈக்குவலா இருக்கணும் வேற எந்த தொழிற்சாலையும் இங்க வந்து தொழில் தொடங்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படி சொன்ன பிறகும் இவங்களுடைய இந்த பொருளாதார நெருக்கடி அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிச்சா கூடிச்சா அப்படின்னு கேட்டா யாருமே இங்க வந்து முதலீடு பண்ண விரும்பவே இல்ல ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பண வீக்கம் நான் முதல்ல சொன்னேன் இந்த வெனிசுலா மக்களிடம் பணம் அதிகமாக வந்துவிட்டது இந்த நேரத்தில் வாங்கும் திறன் என்பது ரொம்பவே கூடுதலா இருக்கும் சோ நிறைய பொருளை இவங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இறக்குமதி செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் இவங்களுடைய வருமானம் ரொம்பவே குறைய ஆரம்பிக்கும் போது மறுபடியும் இவங்களுடைய வாங்கும் திறன் என்பது குறைந்து கொண்டே போகிறது சோ இப்படி குறைந்து கொண்டே போகும்போது அடுத்ததா இதை தயாரிக்கிற நிறுவனங்களானாலும் சரி எல்லாமே கம்மி ரேட்டுக்கு கொடுக்கணும் ஏன்னா சோசியலிசத்தை இவங்க பின்பற்றிட்டு வராங்க மக்களிடம் அதிக லாபத்தை வாங்க முடியாது அப்படிங்கிற காரணத்திற்காக நிறைய தொழிற்சாலைகள் அப்படிங்கிறது மூடப்படுகிறது இதே நேரத்தில் உலக நாடுகள் இந்த வெனிசுலா அப்படிங்கிற நாடு மேல ரொம்ப பெரிய பொருளாதார தடை எல்லாமே விதிச்சிருக்காங்க அதற்கு காரணம் ஒப்பக் அப்படிங்கிறது இந்த ஒப்பக்க பத்தி நம்ம ஒரு பதிவுல பார்த்தோம் இந்த ஒப்பக் அப்படிங்கிற ஒரு செயற்குழு கூட்டத்தை கூட்டியதே வெனிசுலா அப்படிங்கிற நாடு தான் வெனிசுலா ஈரான் ஈராக் சவுதி அரேபியா போன்ற நாடுகள் சேர்ந்துதான் இந்த ஒப்பக் அப்படிங்கிற கூட்டமைப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது அதன் பிறகு இந்த ஒப்பக் சொல்ற மாதிரி தான் எவ்வளவு கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யணும் எவ்வளவு கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கணும் ஆனா வெனிசுலா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல எங்களுக்கு நிறைய பொருளாதார நெருக்கடி இருக்கு அதனால நாங்க கூடுதலாக கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நிறைய உலக நாடுகள் என்ன சொல்றாங்க இந்த வெனிசுலா நாட்டு மேல பொருளாதார தடையை விதிக்கிறாங்க அமெரிக்கா அப்படிங்கிற நாடும் இந்த வெனிசுலா மேல எப்பவுமே ஒரு கண்ணு வச்சிருக்கு காரணம் அங்க இருக்கிற எண்ணெய் வளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அமெரிக்காவும் ஒரு படிக்கு மேல போய் நாங்களும் பொருளாதார தடை விதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்களும் பொருளாதார தடை விதிச்சிட்டாங்க சோ பொருட்கள் எல்லாமே இங்க வர்றதுக்கு வெனிசுலா அப்படிங்கிற நாட்டுல வர்றதுக்கு ரொம்ப பெரிய அளவுல திண்டாட்டமா இருக்கும் போது இங்க இருக்கிற மக்களிடம் நிறைய பணம் இருக்கு ஆனா வாங்குறதுக்கு பொருள் இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கு வந்துடுறாங்க சோ இந்த வெனிசுலா அரசாங்கம் என்ன செய்து நிறைய பணத்தை அச்சடிச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இப்படி கொடுக்க கொடுக்க ஒரு நபரிடம் ஐயாயிரம் ரூபாய் இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் பத்து கோடி ரூபாய் இருக்கு ஆனா இந்த பத்து கோடி ரூபாய்க்கு இவனால பொருள் வாங்க முடியாது ஒரு கப் காஃபி நான் சொன்ன மாதிரி பத்து லட்சம் இருந்து பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய் வர கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கு தள்ளப்படுறாங்க சோ இந்த மாதிரி தான் இந்த வெனிசுலா அப்படிங்கிற நாடு திண்டாடிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் தான் உங்க மனசுல மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி வரும் இந்த வெனிசுலா அப்படிங்கிற நாட்டுல ரொம்ப தொழில்கள் தொடங்கப்பட்டு அங்க நிறைய மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டு நிறைய விதமான பணம் சம்பாதிச்சாங்கன்னா இந்த பொருளாதார நெருக்கடி தீருமா அப்படின்னு கேட்டா தொழில் அதிபர்கள் தொழிற்சாலைகள் இங்கே தொடங்
அடுத்த காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்க எப்பவுமே எக்ஸ்போக்ட் ஏற்றுமதியை மட்டுமே நம்பிட்டு இருந்தாங்க அதுவும் கச்சா எண்ணெய் மட்டுமே இப்போ கச்சா எண்ணெய் எவ்வளவு உற்பத்தி செஞ்சாலும் அதை வாங்கறதுக்கு நிறைய நாடுகள் தயாராக இல்லை காரணம் பொருளாதார தடை என்பது இந்த வெனிசுலா நாட்டின் மீது விதிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படியே நம்ம தயாரிச்சாலும் இந்த தயாரிப்பு செலவுக்கு ஆகும் பணம் கூட இவங்களுக்கு இந்த ஏற்றுமதி செய்வதால் கிடைப்பது கிடையாது இதனால இவங்களுடைய தயாரிப்பும் குறைந்து கொண்டே வருகிறது மூன்றாவதா விவசாயம் அப்படிங்கறத இவங்க சுத்தமா மறந்துட்டாங்க உணவுப் பொருட்கள் அப்படிங்கறத இறக்குமதி செய்தே ஆக வேண்டும் இதன் காரணமாக பல கோடி ரூபாய் இந்த பணவீக்கம் அப்படிங்கிறது பதிமூன்று லட்சம் சதவீதமாக உயர்ந்திருக்கும் காரணத்தினால் பல நாடுகளும் இங்கே இறக்குமதி செய்யும் பொருட்களுக்கு அவ்வளவு ரூபாய் அவ்வளவு டாலரும் நம்ம கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு வெனிசுலா அப்படிங்கிற நாடு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு டாலர் கையிருப்பும் இவங்களுக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு இதன் காரணமாகவும் ஒட்டு வெனிசுலா அப்படிங்கிற நாடு ரொம்ப பெரிய அளவுல பொருளாதார நெருக்கடியில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதன் ஒரு பகுதி மட்டும்தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இன்னொரு பகுதியில தான் உண்மையான இதன் காரணம் என்ன உலக நாடுகள் உலக அரசியல் இதன் பின்னால் எப்படி எல்லாம் செயல்பட்டது அப்படிங்கிறத வேறொரு பதிவா பார்க்க போறோம் சாவோஸ் அப்படிங்கிற அந்த அதிபருடைய எண்ணங்கள் என்ன அவர் மக்கள் மீது வைத்திருந்த அந்த அன்பு என்ன அப்படிங்கறதையும் நம்ம அடுத்த பதிவுல பார்க்க போறோம் வெனிசுலா அப்படிங்கிற நாட்டுல வந்த இதே மாதிரி பிரச்சனை ஜெர்மனியிலும் வந்துச்சு சிம்பாபேலையும் வந்துச்சு ஜெர்மனியில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஏற்பட்ட பணவீக்கத்தின் அளவு எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பது லட்சம் சதவீதமாக இருந்தது ஒரு ரூபாய் கொடுத்து வாங்க வேண்டிய பொருளை எண்பது லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ஜெர்மனி அப்படிங்கிற நாடு இருந்துச்சு அதுல இருந்துலாம் ஜெர்மனி அப்படிங்கிற நாடு மிகப்பெரிய வளர்ந்த நாடாக மாறும்போது வெனிசுலா அப்படிங்கிற நாடு மிக விரைவில் இந்த ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட்டு மிக முக்கிய ஒரு நாடாக இந்த உலக அரங்கில் வரும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் இதை பற்றிய உங்களது கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்